Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Krishna Jalla Kochi, Yem Mudrin Chedaya Ante, Yen Alvayal Industry Kodugu, Yen Jay Chedaya, Janal Kain Jay Pad, Yem Vinadu. Vinadu Yem Vinadu. Adugu Vipo Yenol Andarutho, Bootul Dittti Chichi, Thanu Bootul Dittti, Adi Rebadikarul No Kosti Agenda. Will Jephthar. Marok Maad Jephthar. Maa Nanna Aru, Boshitthuku Barosa Aan Jephthar Nii, Meeku Aidu Varal Isthar Nadu, Meeer Nammandi, Maa Nanna, Maa Nanna Yippudu Abaddaal Jephthar Gani, Uppu Nenu Chan Thoodu, Kavati, Maa Nanna Abaddaal Chappan Evan Nenu, Aan Jephthar Nii, Aan Nanna Oku Chaddo Udu Gani, Aan Jephthar Abaddaal Aadu Thadu, Janal Na Mosan Jephthar Aan Jephthar Aan Jephthar Aadu, Aidu Hamil Isthar Nau, Aan Jephthar Nau, Mereka mula terus tahu antara dia itu hamil tu. Yang ente ya ente, ya itu korang jangan mohon dek garu peramal jasa na pada kal. Rondo bela pada nalin cie pentol ni bidang ka, chandra bawa na itu, ini thundery korang kita leh cie na pada kal ni, pun jangan mohon dek garu uti radu jasa itu, apa pada kal memisah orang ikal jil jepe di. Jangan mohon dek garu cie itu ente pada kal ke peru marci, memisah orang dah, dah ni gunung gawal ente. Ini thundery korang kelih gawal lah. Runwell pada hari bulan kuda, awal anda hamil licari tender kuda kelihatan kelas. Inna malah jessaru, pertu mana pada hamil ini amal jessara? Hamil amal cileh, jananya mosaun jessar, pilih cukup dengar, ini kan mata terdah. Perjalil game mail jasa mo, biar mak oite ini, mamalan naman de, ini rasta ni mak apja apa ni, mikir mail jasa anje pan cappa kapoga. Manaan cahala manchodu, yen cahala murkunni, ini ada murkun anta. Ia dengan yang lain anta, adikar yang bawa anta. Ia murkun di kadikar, aini jep tanya murkunni, nak adikar yang bawa ni. Ukra lopan tu bisan. Yen cahala chat donni, kosi karam berita, gudal eda desta, jail lo yasta. Ini perjalanan yang licce manifesto. Ilu kote leh ya linduku. Kuncung gora siku pada kunda. Hari cerna wayi se, pada mandi ki, adres engga mundal le, susi nerch kunda. Manan ceri pade ceri pade. Kani semua mata ata mama nana, santana nana, nan nan perih putih cepuk net twenty, cepuk oleh net twenty, dawur bagi siti. Yang awalnya na injap pun tadu, pun ni orang na, mana anu perni kisah murti, mata ada perni naga ya, ma mata ada perni sopaya, ma di mana kuarta, mana anu garu, nyai wajib uti kosong bandar ucar sahdu kuni, ni bandar lo putta nu, ma purwi gel di bandar, ma di ma purwi gel di mana kuarta, ma di bandar injap pun tu, ma mana anu ki ma kian saman tu mantep. Ini dua orang kisah tiada. Tender tender bom sun cepuk oleh nisiti. Ini situra ilmu ajar dat, even ajar dat ayat ante. Kini som, tender ceri podi ceri pedu. Tender tender ini per cepuk ni twenty, cepuk oleh ni twenty, dua orang kisah tiada. Tali dat, tali tender mana susunya cepuk oleh kita. Mereka mana orang yang nasir, anjlo mundur. Mereka mana orang yang nasir, anjlo mundur. Mereka mana orang yang nasir, anjlo mundur. Pajil kuasa marj jepte nelayan tadu. Ita ini yang nerch kuni. So perangga bahagup dal dakte. Nan manchod an pista kuchet. Chandra Babu naik sedi peru. Sedi peru na Chandra Babu gan te kuri inka sedi peru. Inka sedi peru na je panal pisu kunda dakte. Hal iya na je na jadana rajgi parti. Ente rajgi parti rudesha le onte, laksha le onte. Pajil ke enje ibotan ciptar. Pajil jiwut me. Pajil meil le lakshinga panjasti. Chandrababu Naidu and Sonia Gandhi Gals, Jagan Mohan Reddy Garden Goda, Padahar Masal Bad Akrama Kaisal Petty, Padahar Masal Bad Jail Lom Magadhi Sir. Yed Pichar, Himsin Chair Manasekanga, Jagan Mohan Reddy Garden Goda, Baiti Kochi, 
సోనియా గాంధీని జైల్లో వేస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు గుట్టలోడు తెస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు కొడుక్కి కోసి కారం పెడతాం ఇది మాట్లాడేటండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పాడు ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇది చేస్తాను ఈ వర్గాలకి ఇది చేస్తాను చదువు బాగు చేస్తాను విద్యా వ్యవస్థను బాగు చేస్తాను ఆరోగ్య వ్యవస్థను బాగు చేస్తాను పేదవాడికి ఇల్లు లేని బిల్లు కల్పిస్తాను రెండు లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాను నిరుద్యోగ యువతకి ఇట్లాంటి మంచి మాటలు కదా చెప్పి వచ్చాడు ఆయన ఇది కదా ఒక రాజకీయ పార్టీకి ఉండాల్సింది లేకుండా సంస్కారహీనంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని దుర్భాషలాడటం ఆనంద పట్టడం చుట్టూ చెంచాగిరికి చెంచాలతో మాట్లాడించుకుని ఒక్కొక్కడికి వయసు వచ్చింది ఒంటి మీద కానీ ఒక్కడికి సంస్కారం లేదు మాట్లాడతారు ఆడు ఈడు అని మాట్లాడతారు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని తోటి రాజకీయ పార్టీ నాయకుడిని తోటి రాజకీయ పార్టీ ప్రత్యర్థి రాజకీయ పార్టీ అధ్యక్షుడిని సంస్కారం ఏమాత్రం ఇంత కూడా ఈశాన్ మాత్రం సంస్కారం లేకుండా మాట్లాడటం ఆడు ఈడు అని మాట్లాడటం బూతులు మాట్లాడటం నా కొడుకు అంటాం ఏంది అరే మీరు కాదు మీ అమ్మ నాన్న ఏడవలరా పైన ఆత్మలు మీ అమ్మ మీ తల్లిదండ్రుల ఆత్మలు ఏడుస్తారా బాబు ఇదా నేను పంపకం అదేని చెప్పని వీళ్ళకి ఒక్కొక్కడికి డెబ్బై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు వచ్చినవి ఒక్కొక్కడికి మేము కన్నాం పెంచి పోషించాం ఈ ఎదవలు ఇట్లా తయారయ్యారని చెప్పని పైనుంచి ఆత్మలు ఏడుస్తాయి చైత్రక చైత్ర కార్తీక మాసంలో దున్నపోత అడిగినట్టు ఒకడు మాట్లాడతాడు రే పశువులు డాక్టర్ రే గుట్క ఎవడు వంశీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాలేజీలో సీట్ ఇస్తే పశువులు డాక్టర్ అయ్యాడా రెండు వేల పద్నాలుగులో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీ బెజవాడ ఎంపీగా పోటీ చేసినప్పుడు పశువుల డాక్టరే ఆ పశువుల డాక్టర్కి ఓటేయమని మీరు ఓటు అడిగారు దున్నపోతులాగా అడుగుతున్నటువంటి ఆ మనిషి కూడా నాకు ఒక ఓటు వంశీకి ఓటు వేయమని అడుక్కున్నావు వంశీ దగ్గర డబ్బులు అడుక్కున్నావు చెరసాకం గాడికి ఖర్చు అని చెప్పని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మీ పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా మళ్ళీ రెండోసారి పద్నా పంతొమ్మిదిలో పద్నాలుగులో రెండు వేల పద్నాలుగులోనేమో ఇక్కడ పోటీ ఎమ్మెల్యేగా ఘనవరంలో పోటీ చేసి గెలిచినప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో విజయవాడలో పోటీ చేసినప్పుడేమో ఎంపీగా పోటీ చేసినప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎంపీగా పోటీ చేసినప్పుడేమో అక్కడ రెండు ఓట్లు అడుక్కున్నావు ఇక్కడేమో పద్నాలుగులో ఎమ్మెల్యేగా టికెట్ ఇచ్చారు ఇదే పశువుల డాక్టర్కి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మళ్ళీ టికెట్ ఇచ్చారు ఈ పశువుల డాక్టర్కి ఏ అప్పుడు పశువుల డాక్టర్ కాదా అప్పుడేమో మనుషుల డాక్టర్ అప్పుడేమో దేవతల డాక్టర్ ఇప్పుడేమో పశువుల డాక్టర్ ఏడేంటి ఆ పశువుల డాక్టర్కేగా మీ పార్టీ అధ్యక్షుడు కూడా ఇచ్చారు బెదవాడ నగరానికి మరి సిగ్గు శరం లేదా మీకు కొట్కా అంటున్నారు కొడాల నాని గారు అంటే లారీ క్లీనర్ అని ఒకడు వాగుతాడు ఒకడంటే ఏడో క్లాస్ అంటే ఒకడు వాగుతాడు ఇంకొకడు అంటాడు హోటల్లో కప్పులు గడిగేవాడు అంటాడు ఒకడు అరే పశువులారా కొడాల నాని ఏమన్నా రెండు వేల నాలుగులో తెలుగుదేశం పార్టీగా ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసి గెలిచినప్పుడు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్యేగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి గెలిచినప్పుడు ఏమన్నా మైక్రోసాఫ్ట్లో ఇంజనీర్ ఏంట్రా ఇన్ఫోసిస్లో ఏమైనా ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఏంటి కాదు మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఏమైనా మైక్రోసాఫ్ట్లోనూ ఇన్ఫోసిస్లో ఇంజనీరా ఏ అప్పుడు మా అప్పుడు తెలియదేంటి లారీ క్లీనరు కప్పులు గడిగాడు తప్పుడు మాటలు తప్పుడు బుద్ధులు మీ దగ్గర ఉంటే ఒక రకమా ఇంద్రుడు చంద్రుడా మీతో సరిపడక మీరంటే గిట్టక మీ పాపాలు చూసి బయటకు వస్తే 
లారీ క్లీనర్లో కప్పులు కొడుగుతారా మరి ఆ కప్పులు కడిగి ఓడుచుంటూ కాళ్ళు పట్టుకు ఎందుకు తిరిగాడు మీ చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పటికీ ప్యాంటు తడిచిపోతుంది ఎందుకు ఆ కప్పులు కడిగిన చూస్తే మోడీ గారిని మోడీ గారి జీవితం ఏంటి మరి కప్పులు కడగలేదా మోడీ గారు ఎంత పెత్తందారి మనస్తత్వం వీళ్ళందరికీ కూడా ఆ డయాస్ మీద ఉన్నటువంటి మాట్లాడినటువంటి వాళ్ళు లోకేష్ నాయుడికి దేవినే ఉమామహేశ్వరకి పుల్లారావు చౌదరికి వీళ్ళందరికీ ఎంత మదం అంటే అంటే కుల జాడ్యం కింద స్థాయిలో అంటే కప్పులు గడిగితే తప్ప కానీ నాని 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 కుటుంబం గురించి మాట్లాడతా అంటే మీకు కప్పులు గడి ఓట్లు అడుక్కుంటాక మాత్రం కప్పులు గడిగే ఓడితో వెళ్ళి బుధాల మీద చేతులు వేసి తిరుగుతారు లారీ క్లీనర్ మీద ఓట్లు కావాలి లారీ క్లీనర్ మీద బుధాలు వేసి బుధాల మీద చేతులు వేసి ఫోటోలు దిగుతారు ఓట్లు అడుక్కుంటాక మాత్రం అంటే మీ కుల వ్యవ అంటే పెత్తందారి వ్యవస్థ మీ బూర్జువా బుద్ధులు ఓట్లకు మాత్రం వీళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా బాబాను అడుక్కుంటారు మీ శత్రువుని మీకు పడినాడంటే మీ గెట్టినోడంటే మీకు పగలే కళ్ళలోకి భయంతో కళ్ళలోకి వచ్చేవాడు అంటే రాజకీయంగా మిమ్మల్ని గజగడలాడించే వాళ్ళు అంటే అవమానపరచడం అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళని కప్పులు గడిగేవాడని లారీ క్లీనర్ అని ఏడో క్లాస్ అని మాట్లాడతారు ఎవరైతే బుద్ధి తక్కువ వెదవాలి అందరికీ నేను చెప్పేది మాట్లాడుతున్నది కొడాల నాని అని టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదివాడు తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నప్పుడు కూడా అదే టెన్త్ క్లాస్ కదా అప్పుడేం ఇజ్రో సైంటిస్ట్ ఇప్పుడు చంద్రయాన్ పంపించిన ఇజ్రో సైంటిస్ట్ ఏం కాదుగా ఇవాళ సాయంత్రం చంద్రయాన్ వెళ్తుంది కదా అది కనిపెట్టిన వాళ్ళతో పాటు పనిచేసి రిజైన్ చేసి మీ దగ్గరికి వచ్చాం పోటీ చేయలేదుగా ఏంటి చెప్తాడు ఆయన ఈ నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ కొడుకు కొడాల నానిని అండర్వేర్ మీద ఊరేగింపు చేస్తాడంట ఊరేగింపు ఈ నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ కొడుకు నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా మీ తండ్రి కొడుకులకి ఇద్దరికి నిజంగా భగవంతుడు ఆవగించంత సిగ్గు పెడితే దోస కింద అంత ఆత్మాభిమానం మీకు ఉంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇవాళ దాకా గుడివేళ క్యాండిడేట్ ఎవడ అసలు మీకు అసలు గుడివేళ క్యాండిడేట్ ఎవడు మీకు ఎవడున్నాడు అసలు మీ క్యాండిడేట్ కొడాలి నానికి వ్యతిరేకంగా క్యాండిడేట్ను పెట్టుకు ఆడవలేరు మీరు అండర్వేర్ మీద ఊరేగిస్తా అసలు ఇదేమి అలవాట్లు రా బాబు మీకు బట్టలు కూడా తీసి చూస్తా నిన్ను అండర్వేర్ మీద చూస్తా మానసిక రోగం ఏమైనా వచ్చిందేంట రా బాబు మీకు ఈ గొడ్లో తీసి చూడటం ఏంటి అండర్వేర్ మీద చూడటం ఏంటి ఏంటిదంతా ముందు గుడివేళలో ఒక క్యాండిడేట్ని ఏడవండు నువ్వు లేదు కొడాలి నాని ఛాలెంజ్ చేసినట్టుగా నిజంగా నువ్వు ఎన్టీ రామారావు మనవడివి అయితే చెప్తావుగా మా తాతకు తగ్గ మనం నేను సొల్లుకోవాలి చెప్తున్నాగా గుడివాళ్ళ పొడి చేయి సిగ్గు శరం ఉంటే ఇన్ని ఇన్ని మాటలు అక్కర్లా నిన్న ఒకడు కొడాలి నాని గంజాయి అన్నాడు ఒకడు ఆదర్శ నగర్ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే హోట్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో ఏం కడిగేవాడు చాలా మందికి బెదవాడు వాళ్ళకి తెలుసు నందికే వాళ్ళకి తెలుసు చాలా గుడివాళ్ళ పొడి చేయండి లేదా నంది గన్వరంలో పోటీ చేయండి మీ ఇద్దరులో ఎవరొకడు చెరోకడు భూస్థాపితం చేస్తాను అయ్యి అన్నారుగా చేయను అసలు ముందు మాములుగా మీ ఇద్దరు గెలిచి వచ్చింది లేదు చెరోకు చోట పోటీ చేయండి క్యాండిడేట్లు లేరు ఇంతవరకు చివరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో పోటీ చేసి ఓడిపోయిన తీసుకువెళ్ళి ఇన్ఛార్జి పెట్టుకునే గతి మీది గన్వరంలో 
గన్నవరంలో గుడివేళలో మీరు పోటీ చేయడానికి మనుషులు లేరు కానీ పెద్ద పెద్ద కబులు చెప్తారు మీరు ఊరేగింపులు చేయి ఇప్పుడు ఊరేగింపులు చేయి నువ్వు వెళ్ళి పోటీ చేసి ఊరేగింపు చేయి ఎవడ ప్యాంటు ఊడిపోద్దావు ఎవడ అండ్రవేరుతో మిగులుతాడో ఎవడ అండ్రవేరులతో ఊరేగింపులు చేస్తారో పద్ చూద్దాం నిజంగా మనిషి జన్మ ఎత్తుంటే ఆ గుడివాడ పోటీ చేయి పనికి మాలిన మాటలు చేతకాని రాజకీయాలు మనం సొంటమనే కదా నువ్వు సొంటన్నారు సొంటమనే కదా పాప నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ ఓ సినిమా యాక్టర్ మీద ఆధారపడి సస్తున్నాడు ఇవాళ ఆయన పద్నాలుగేళ్ళు ముఖ్యమంత్రి చేసి ఎన్టీ రామారావు కసా కసా పొడిచి దొంగతనంగా పార్టీ తెచ్చుకుని ఇవాళ్ళకి పనికిరాని కొడుకు అనే కదా ఇంకొకటి మీద ఆధారపడి రాజకీయాలు చేసే పరిస్థితి నాలుగు పదులు నాలుగు పదులు నిండిన ఒక కుర్రోడి మీద నాలుగు పదులు నిండిన నవ యువకుడైన ఒక రాజకీయ ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టుకుని దుమ్ము దులిపితే మిమ్మల్ని కాళ్ళు కీళ్ళు ఎరగొట్టి నూట యాభై ఒక్క సీట్లతో ముఖ్యమంత్రి అయితే ఇవాళ అతని మీద మీరు పోటీ చేసే ధైర్యం లేక నువ్వు పనికిరాని సొంటావు కాబట్టే కదా ఇంకోటి తెచ్చుకున్నాడు చివరికి అసలు ఏంటి భాష ఏంటి సంస్కారం ఏంటి రాజకీయాలని ఈ రకంగా గొప్పు పట్టించి ప్రజలకు రాజకీయ పార్టీల మీద ఏ హివ్యూహం కలిగే స్థితిలో మీరు ప్రవర్తించటం అసలు ఎన్ని మాట్లాడితే అసలు వాళ్ళు మాట్లాడతారు చంద్రబాబు నాయుడికి లోకేష్ నాయుడికి పట్టిన దుర్గతి అసలు ఎవరికి పట్టకూడదు రాజకీయాల్లో ఎంత దిక్కుమాలిన పరిస్థితి ఏంటంటే ఎన్టీ రామారావు కోల దేశి పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు నుంచి రెండు వేల నాలుగు దాకా ప్రభుత్వాన్ని నడిపి ముఖ్యమంత్రి చేసినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు రెండు వేల నాలుగులో ఓడిపోయి మళ్ళీ రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఏం చెప్పాలి నేను తొంభై ఐదు నుంచి రెండు వేల నాలుగు దాకా ఏ పథకాలు అమలు చేశాను ఏ తీరుగా నేను పరిపాలన చేశాను మళ్ళీ నేను చేస్తాను రాజశేఖర రెడ్డి రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేశాడని చెప్పాలిగా చెప్పకపోగా రాజశేఖర రెడ్డి గారి పథకాలన్నీ నేను అమలు చేస్తానని ఎజెండాతో వచ్చాడు సిగ్గు లేకుండా ఇవాళ ఈ లోకేష్ నాయుడు ఏం చెప్పాలి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది దాకా నేను మా నాన్న బ్రహ్మాండంగా పరిపాలించాం అద్భుతంగా పాలించాం మళ్ళీ ఆ పాలన చేస్తామని కదా చెప్పాల్సింది అమ్మ ఒడికి పేరు మార్చి చేయూతకు పేరు మార్చి ఇవన్నీ మళ్ళీ పథకాలు కాపీ పథకాలు ఈ దౌర్భాగ్య బతుకు ఎవడికి వస్తుంది నాడు చంద్రబాబు నాయుడికి వచ్చింది ఇవాళ లోకేష్ నాయుడికి వచ్చింది అంటే వాళ్ళ పరిపాలన వాళ్లే మళ్ళీ తెస్తామని చెప్పుకోలేనటువంటి దిక్కు మాలిన స్థితి జగన్మోహన్ రెడ్డి పథకాలనే మళ్ళీ తెస్తామని కొడుకు చెప్తాడు ఇంకంటాడు నూట యాభై పథకాలు రద్దు చేసేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అండి నీ నూట యాభై పథకాలు అంత బాగుండి సస్తే అది జగన్మోహన్ రెడ్డికి నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఎందుకు వస్తాయి నీ పథకాలు దిక్కుమాలిన పథకాలు మీరు తింటాకి మీ హెరిటేజ్లో నెయ్యి అమ్ముకుంటాకి పెరుగు అమ్ముకుంటాకి పాలు అమ్ముకుంటాకి పథకాలు తప్పితే సంక్రాంతి కానుక దాంట్లో ఏముంటుంది హెరిటేజ్ ఏదో ఒకటి ఉండాలి రంజాన్ కానుక ఏదో ఒకటి హెరిటేజ్ ఉండాలి లేకపోతే మీ ఫ్యూచర్ కంపెనీ దాని పేరు ఏంటండి ఫ్యూచర్ అయినా రిలయన్స్ ఎవరు కమ్మారు అది హెరిటేజ్ని ఫ్యూచరా ఫ్యూచర్ గ్రూప్ గా ఆ హెరిటేజ్ ని ఎవరు కమ్మారు కదా ఆ గ్రూప్ లో సేమియా ఆ గ్రూప్ లో పంచదార అంటే మీ ఎత్తాల కోట్లో ఉన్నటువంటి సామాన్ అమ్ముకుంటాకి జనాలకు పథకాలు పెట్టి జనాలను ఉద్ధరిస్తామని ఈ జనాన్ని తెలిసే కదా పాటు ఎమ్మకొట్టుడు కొట్టింది మిమ్మల్ని క్రిస్మస్ కు తోప క్రిస్మస్ కి ఏమో కానుక రంజాన్ తోప సంక్రాంతికి మన దేవసం ఏదో ఒకటి చేసి ఏంటయ్యా అంటే టోటల్గా హెరిటేజ్ సామాన్లు అమ్ముకుంటాకి వీళ్ళు పథకాలు పెట్టారని ప్రజలకు తెలిసింది ఏసకాలం వస్తే చలివేంద్రాలు అంటే దాంట్లో హెరిటేజ్ మజ్జిగ ఇది దిక్కుమాలిన ప్రభుత్వం మంది అంతకితం నడిపింది ఏసకాలం చలివేంద్ర పేర్థం ఏంటి హెరిటేజ్ మజ్జిగ ఏంటి 
ఇవన్నీ నీ నూట నలభై పథకాలు ఇయే ఏంటయ్యా అంటే అన్నా క్యాంటీన్లు మూసి అసలు అన్నా క్యాంటీన్ నువ్వు ఎప్పుడు తెరిచావు జగన్ మూయటాకి తెరిచింది ఎప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో ఎన్ని నియోజకవర్గాల్లో నీ అన్నా క్యాంటీన్ ఏ సంవత్సరంలో తెరిచావు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నువ్వు క్యాంటీన్లు తెరిచి దాంట్లో కూడా దోపిడి ముప్పై మందికి నలభై మందికి అన్నం పెట్టి ఐదు రూపాయలకి మూడు వందల మంది కింద నాలుగు వందల మంది కింద ఐదు వందల మంది కింద రికార్డులు రాసుకుని మీరు బాగుపట్టమే కదా ఎంతమందికి అన్నం పెట్టారు ఏమన్నం పెట్టారు ఏదో మొత్తం ఈ రాష్ట్రంలో ఐదు కోట్ల మందిలో రోజు ఓ లక్ష మందికి అన్నం పెట్టినట్టు పట్టుమని యాభై సెంటర్లు కూడా లేవు అన్నం అన్న అన్న క్యాంటీన్ మూసేయండి ఏంటి నువ్వు తెరిచింది ఎప్పుడు మూయటాయి ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయని చెప్పని తెరిచి పసుపు రంగేసి వ్యాపారం మీ చుట్టాలందరితో వ్యాపారం అన్నం ఒకే చోట జిల్లా మొత్తం ఒక చోట అన్నం వండిచ్చి ఒక చోట టిఫిన్ వండిచ్చి ఐదు రూపాయలకి ముప్పై మందికి పెట్టి మూడు వందల మందికి బిల్లు రాసుకోవటం ఇది మీ దిక్కుమాలిన వ్యాపారం ఈ పథకాలు తెలిసే కదా జనం నిన్ను చెతకొట్టేసింది నిన్ను మీ నాన్న నిన్ను ఓడిచ్చింది ఏంటంటే వంశీకి వీళ్ళు టికెట్ ఇచ్చారంటారంట పశువుల డాక్టర్ అని మాట్లాడతారు మనం ఈ బెదవాని రాజధాని చేశాం కదా బెజవాడు తూర్పు పేపర్ ఏమో వంశీ పోటీ చేస్తే పడమ రేపు ఏమో నువ్వు పోటీ చేశావు ఎవడు గెలిచాడు ఎవడు ఓడాడు పార్టీ మీది టికెట్ లిస్ట్ మీద టికెట్ బీఫారం మీద సంతకాలు మీ నాన్నయ్యి మరి మీరు చెప్పే పశువుల డాక్టర్ ఎందుకు గెలిచాడు నువ్వు ఎందుకు ఓడిపోయావు చెప్పాలి కదా బెజవాడు కట్టేమో వంశీ బెజవాడు కిట్టేమో లోకి ఈ లోకేశు ఏమైంది ఎవడు గెలిచాడు వంశీ గెలిచాడా లోకేష్ గెలిచాడా సిగ్గుపడాలి కదా ఏమి సిగ్గు పడకుండా ఇంకేమన్నా మాట్లాడితే ఇవాళ మాట్లాడుతూ ఉంటారు తల్లి లాంటి పార్టీకి వంశీ వెన్నుపోటు పొడిచాడు పిల్ల సైకోని రాజకీయంగా శాశ్వత సమాధి చేయాలి పాపం చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొడుకు మాట్లాడుతున్నాడు మరి ఎన్టీ రామారావు అని వెండిపోటు పొడిసింది ఎవడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎవరు ఎవరు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎవరు నమ్మి పిల్లనిచ్చి కాళ్ళ ఎలా పడితే మీ అమ్మగారిని పంపించి మీ తాతగారి దగ్గరికి బోరును విలపిస్తే కూతురు ముఖం చూసి మీ నాన్నగారికి తలదాచుకుంటా చోటిస్తే ఏం చేశారు మిమ్మల్ని ఏం చేయాలి అదే కదా ప్రజలు మీకు చేసింది పంతొమ్మిదిలో మీకు చేసింది అదే కదా కాబట్టి ఈ ఈ యువగళం పేరుతో అర్ధరాత్రి రోడ్ల పడ పడి సంస్కారహీనంగా జుగుప్సాకరంగా ఈ బూతులు మాట్లాడే సంస్కృతిని రాజకీయాల్లో దిగజారుడితనాన్ని కట్టిపెట్టి తండ్రి చంద్రబాబును చూసి కాకుండా తల్లి తండ్రి ఎన్టీ రామారావు చూసేనా కొంత సంస్కారాన్ని పెంపొందించుకోమని లోకేష్ నాయుడికి హితం పలుకుతూ మీ తప్పుడు భాషని మీ చెడు సంస్కారాన్ని ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు గమనిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా మరొక మారు మీ మారు మీ మాడు పగలగొట్టి మిమ్మల్ని రాజకీయంగా మరొకసారి మిమ్మల్ని కుక్కచావు రుచి చూపించడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్తూ అలాగే దున్నపోతులాగా రంకిలేస్తున్నటువంటి ఆ దద్దమ్మను కూడా అంత సరుకున్నోడివైతే గన్నవరంలో పోటీ చేయమని అలాగే కొడాల నానిని అండర్వేర్లో ఊరేగింపు చేస్తానని డప్పాలు కొడుతున్నటువంటి లోకేష్ నాయుని కూడా నీకు చేతనైతే 
గుడివాడలో పోటీ చేయమని చెప్పని సవాల్ చేస్తున్నాం 